Und willkommen zurück zu Seven Days to Die. In der letzten Folge haben wir angefangen hier Holz zu farmen. Das setzen wir, das setzen wir diese Folge weiter fort. Wie gesagt, der Ausbau geht natürlich auch weiter. Das müssen wir auch mal sehen, ob wir das jetzt tagsüber noch machen. Weil tagsüber ist es wichtiger draußen Rohstoffe zu farmen. Was wir in der Nacht ja leider nicht machen können. Ich habe gedacht, ich habe einen Zombie gehört, aber doch nicht so. Hm. Also wirklich schlimm, da wird man richtig, richtig paranoid. <lacht> So, wir haben natürlich gleich noch ein paar Felsen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ich hoffe ja mal, dass wenn wir zurückkommen, die eine Schmied endlich fertig ist, dass wir die auch nehmen können und mit runternehmen können. Weil ich muss unbedingt wieder Metallgestelle herstellen für unsere Stahlbetonsteine. Ich weiß jetzt natürlich auch noch nicht, äh, ob wir unseren, unsere Mauer, den Wall, ähm, zu dieser Horde schon äh, upgraden auf Beton oder ob wir damit noch warten, weil äh, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich habe es noch nicht durchgerechnet. Ähm, das Aufwerten oder Abreißen und gleich die... Äh, die die Stahlrahmen hinstellen und gleich den Beton draus machen. Weil das Aufwerten kostet nämlich noch mal einiges an Metall. Und wenn ich das jetzt mal so grob überschlage... ...wäre es vermutlich billiger... Äh, nicht kaputt machen. Wäre es vermutlich billiger... das wegzumachen und gleich die Stahlrahmen hinsetzen und äh, den Stahlbeton draus zu machen. Ne? Aber das werde ich mal sehen. Ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ob ich das in dieser Horde mache oder ob ich das in der nächsten Horde mache. Das kann ich noch nicht genau sagen. Ich müsste mir erst anschauen, wie viel Zeit wir dazu brauchen. Und äh, was für Material wir brauchen, dass dann alles da ist, weil ich möchte ohne Mauer, möchte ich äh, definitiv nicht äh, 
meine Base da stehen lassen. Aber wie gesagt, wenn die Zombies reinkommen und die Kisten zerstören, ist alles weg. Ist alles fort. noch Zombies rum vom letzten Mal, wo ich hier lang bin wahrscheinlich. Hm, wie gesagt, ansonsten ich könnte es ja Reihe für Reihe machen. Da denke ich mal nicht das Problem. Eine Reihe weg, eine Reihe wieder hin, eine Reihe weg, eine Reihe wieder hin. Wäre eigentlich auch eine Idee, gell? Oh, da möchte ich erst unten mit meinem Bunker fertig sein. Vor allen Dingen, es müssten langsam mal Türen rein, gell? <lacht> Bis jetzt sind die einzigsten zwei Türen, die mich vor den Zombies abhalten. Oben die beiden. Einmal die Tür in der Mauer und einmal die Tür vom Gebäude. Ja, wie gesagt. Aber das klingt natürlich nach einem sehr guten Plan. Wir machen eine Reihe von äh, oben nach unten weg. Und machen dann gleich wieder neue hin, weil die Mauer ist ja nur vier oder fünf hoch. Klar, dass die Baumstämme bei mir leer sind, gell? das ist vollkommen klar. Ähm, ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich der beste Plan. Eck, bei der Ecke müsste ich es halt so machen, dass ich drei Reihen mit einmal wegnehme. Aber das ist, denke ich mal, weniger das Problem. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht hättet. Oder wie ihr es machen würdet. Das würde mich auch brennend interessieren. Hinten läuft Nase über das Wasser. Hinten links. <lacht> Ich kann den Hörschlader nicht erlegen, weil ich kein Messer mehr habe. Ich hätte mir kein Messer mehr gemacht. Wo ist er? Ich habe ihn noch gehört. Ich doch verhört.
Ja, man sollte eben auch treffen, gell? Jump. Und Klatsch. Waren nur die zwei, ja, waren nur die zwei. Sehr gut. Eine 131 Hose. Und was hast du für mich? Du hast nichts, ist klar. Ja, also wie gesagt, bei mir rattert im Moment das immer noch im Kopf durch, wie, wie wir, also wie ich das umsetzen werde. Aber ich denke mal, so werden wir das machen. Wir bauen das von oben nach unten ab und dann von unten nach oben wieder auf. Ja klar, andersrum funktioniert ja auch nicht. Also zumindest ist es nicht im Real Life. Und ja, also ich glaube, so werden wir das tun, machen wollen, können, sollen. <lacht> so. Ich spät haben wir es? 12.30 Uhr. Gut, da haben wir ja noch eine ganze Ecke Zeit. Wir hier gleich mal die ganzen Steine weg. Da hinten war da noch einer. Hier links liegt noch einer. So. Hier vorne liegt auch noch einer. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dann ist unsere Schmiede fertig. Die obere. Dass wir die abbauen können und wieder aufbauen können. Äh, da war er. Dann müssen wir ja den... Die Werkzeug... Ja, die Werkbank müssen wir ja auch noch auseinandernehmen mit runternehmen. So, was haben wir eigentlich jetzt schon alles in Rohstoffen? Naja, Holz haben wir eine ganze Ladung. Jetzt können wir aber noch ein bisschen. Und dann gehen wir erstmal zurück. Dann schauen wir erstmal, ob unsere Schmiede leer ist. Und ob wir die Runde räumen können. Das war ein klassischer Headshot. <lacht> Ah, Öl hat er dabei, da kann man hier das weghauen. Gut, dann würde ich sagen, dümpeln wir langsam zurück. Ja, dümpeln wir langsam zurück. Ja, hier kommen wir später nochmal her, das... Wegmachen. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel Platz, das ist das Problem. Aber ich habe schon da hinten unser Haus leuchten sehen. Das hat schon geleuchtet wie so... Wie so eine Christbaumkugel. Hm. Ich konnte das hier zerlegen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Äh, Flasche Wasser. Komm hier. Erde. Wir haben so viel Erde. so viel Erde hier überall, da braucht man die zwei Erde nicht. Da sind die Schmerztabletten schon wichtiger. Ja, hier ist da schon wieder einer reingerannt. Gibt's nicht, die haben auch hier schon wieder eins kaputt gemacht. 
bist ja nur arm reparieren. Kann ja wohl nicht wahr sein. Laufen wir gleich mal eine Runde. Ah, da oben auch schon wieder. Gibt es doch nicht hier auch. Ey, ich hatte das doch erst repariert. Na komm. Ach so, ist ja schon fertig. Gut, 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 gut. Hier auch schon wieder. Hier haben sie mir auch schon wieder gleich komplett weggeholzt. Ich meine, haben die Langeweile oder was? Oder? nur die ganzen Zombies her, ey. Das ist die Taghorde, gell? Äh. Wo? Ja. Nix. Ja, hier. Klar, ich habe zerlegen, haben wir es wenigstens dabei. Gut, nichtsdestotrotz, ich sehe es schon, die Folge ist vorbei. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ist natürlich ein bisschen turbulent jetzt alles gewesen hier. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge müssen wir natürlich wieder hier reparieren. Es ist natürlich schon wieder etliches kaputt gegangen. Ja, schauen wir mal. Alles klar, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch was. Macht euch nicht so viel Stress. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.